నమస్కారం విహారీ న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు మానస ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ప్రైవేటు టీచర్లకు జీతాలు ఇవ్వాలంటూ పాఠశాలల యాజమాన్యాలకు నోటీసులు జారీ చేయాలంటూ ఆదేశం ఎడగారు సీజన్ లో నష్టపోతున్న రైతులను ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలన్న సోమిరెడ్డి పెట్రోల్ బంక్ లో ఘరానా మోసం చిప్లతో వినియోగదారులను నోటీ చేస్తున్న బంక్ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి ప్రైవేటు పాఠశాలలు కాలేజీల్లో పనిచేస్తున్న టీచర్లకు జీతాలు ఇవ్వాలని పాఠశాలల యాజమాన్యాల వారికి నోటీసులు జారీ చేయాలని డిఈఓలను ఆదేశిస్తూ పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ వాడ్రేవో చిన్నవీరభద్రుడు ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు ప్రైవేటు పాఠశాలలు కాలేజీల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయ అధ్యాపకులు జీతాలు ఇవ్వని యాజమాన్యాలపై చర్యలకు ప్రభుత్వం ఉపక్రమించింది టీచర్లకు జీతాలు ఇవ్వని పాఠశాలల యాజమాన్యాల వారికి నోటీసులు జారీ చేయాలంటూ డిఈఓలను ఆదేశిస్తూ పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ వాడ్రేవు చిన్నవీరభద్రుడు ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు లాక్డౌన్ విధించిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రైవేటు పాఠశాలల యాజమాన్యం వారు వేతనాలు చెల్లించడం లేదంటూ వాటిలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఇదే విషయాన్ని ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకున్నారు సానుకూలంగా స్పందించిన ప్రభుత్వం ప్రైవేటు టీచర్లను యాజమాన్యం వారు ఆదుకోవాల్సిందేనంటూ స్పష్టం చేసింది ఉపాధ్యాయులకు వేతనాలు ఇప్పించే బాధ్యతలను తీసుకోవాలని డిఈఓలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఈ నేపథ్యంలో తగిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కృష్ణా జిల్లా డిఈఓ ఎంవి రాజలక్ష్మి డెప్యూటీ డిఈఓ ఎంఈఓలకు సూచించగా ఉపాధ్యాయులకు వేతనాలు ఇవ్వాలంటూ ఇవ్వని ప్రైవేటు పాఠశాలను గుర్తించాలని డిఈఓలకు తాజాగా పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ వాడ్రే వచ్చిన వీరభద్రుడు ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు ఉపాధ్యాయులకు వేతనాలు ఇవ్వని యాజమాన్యాలకు నోటీసులు జారీ చేసి చట్ట ప్రకారం చర్యలకు సిద్ధం కావాలంటూ తాజాగా జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు దీంతో ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై టీచర్లు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు జిల్లా కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ గా ఏర్పాటైన తిరుపతి గోవిందరాజ సత్రాలలోని ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా జేసీడీ వీరబ్రహ్మం అధికారులు పర్యవేక్షించారు తిరుపతి శ్రీ పద్మావతి నిలయంలో కరోనా బాధితులైన వృద్ధులు డిశ్చార్జ్ అయిన వారిని తుడా అధికారులు ఘనంగా సత్కరించారు తిరుపతి శ్రీ పద్మావతి నిలయంలో కరోనా బాధితులకు అందుతున్న సేవలు అభినందనీయమంటూ కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్న నారాయణ రాజు నాథముని అన్నారు శ్రీ పద్మావతి నిలయంలో చికిత్స పొందిన ఇద్దరు వృద్ధులు డిశ్చార్జ్ అయ్యారు వీరిని తుడా ఉపాధ్యక్షుడు హరికృష్ణ కార్యదర్శి లక్ష్మి ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా అధికారులు మాట్లాడుతూ శ్రీ పద్మావతి నిలయం నుంచి ఇప్పటి వరకు మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారంటూ మరో తొమ్మిది మంది చికిత్స పొందుతున్నట్లు తెలిపారు ఈరోజు ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు పూర్తి ఆరోగ్యవంతులై ఇద్దరు ఎనభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు కోవిడ్ కేర్ సెంటర్లోనే ఉన్నారు పూర్తిగా ఆరోగ్యంతో ఈరోజు వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్తున్నారు ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఏడున్నర వేల మంది కోవిడ్ బాధితులు పద్మావతి సెంటర్కి రావడం జరిగింది అందులో ఒక తొమ్మిది వందల మంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఆరోగ్యంగా డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్ళిపోయారు తిరుపతి మొత్తం మీద మనం దాదాపు నాలుగు వేల బెడ్లతోటి కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిన పేషెంట్స్ ఎవరైనా సరే హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండటము లేదా ప్రభుత్వ వసతికి రాదలుచుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా శ్రీనివాసంలో కానీ మాధవంలో కానీ విష్ణునివాసం కానీ పద్మావతి నిలయంలో దాదాపు మూడున్నర వేల బెడ్స్ మనం అవైలబుల్గా పెట్టాము ఇంకొక ఆరోగ్యంతో ఆనందంగా వాళ్ళు మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళొచ్చు ఆ మెసేజ్ ఇవ్వడం కోసమే ఈరోజు ఈ పెద్దవాళ్ళిద్దరినీ మనం వాళ్ళ విడుదల సందర్భం వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ అవుతున్న సందర్భంగా ఇద్దరిని సన్మానించి ఈ వయసు వాళ్ళు కూడా ఆరోగ్యంగా బయటకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి మీ ద్వారా ఇంకెవరికి వెళ్ళకుండా లేదా మీకు ఒకరి ద్వారా సోకకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి దురదృష్టవశాత్తు వచ్చినట్లయితే సరైన ఆరోగ్య పరిరక్షణ ద్వారా సరైన ఆహారం ద్వారా దీని నుంచి చాలా తేలిగా బయటపడవచ్చు 
తిరుపతి నగర పాలక సంస్థ కమిషనర్ గిరీష కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ఆదివారం ఉదయం ఐదు గంటలకు ప్రకాశం పార్కులోని ఆంఫీ థియేటర్ వద్ద యోగా శిక్షణ తరగతులకు నగర ప్రజలు హాజరై సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఈ రవివారం ఉదయానే ఐదు గంటలకి ప్రకాశం పార్క్లో ఒక యోగా ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ యోగా చిత్తూరు యోగా అసోసియేషన్ వాళ్ళతో కలిపి ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ క్లాస్ని అరేంజ్ చేశాము తిరుపతి పబ్లిక్ ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు ఈ యోగా క్లాసెస్ని అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటారు ప్రకాశం పార్క్ ఆంఫీ థియేటర్లు రవివారం ఉదయానే ఐదున్నర గంటలకి ఉండాలని కోరుతున్నాము కోవిడ్ నేపథ్యంలో ఇది ఒక చిన్న ఇంటర్వెన్షన్ ఎంసిటి తరఫు నుంచి ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ టైంలో మనము బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అదేవిధంగా ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ ఒక ప్రోగ్రామ్ని చేస్తున్నాము ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు పాల్గొనాలని కోరుతున్నాం హీరో మోటార్ కార్బో సామాజిక సేవలు అభినందనీయమంటూ ఎమ్మెల్యే ఆదిమూలం కొనియాడారు ఈ సందర్భంగా ఆయన చిత్తూరు జిల్లా సత్యవేడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి హీరో మోటార్ కార్బో అందించిన ఫస్ట్ రెస్పాండ్ మోటార్ అంబులెన్స్ లను ప్రారంభించారు చిత్తూరు జిల్లా సత్యవేడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఆవరణలో జరిగిన కార్యక్రమంలో హీరో మోటార్ కార్బో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి అందించిన ఫస్ట్ రెస్పాండ్ మోటార్ అంబులెన్స్ ను ఎమ్మెల్యే ఆదిమూలం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి అత్యవసర సేవలకు గాను హీరో మోటార్ కార్బో మోటార్ అంబులెన్స్ లను అందించి సామాజిక స్పృహను చాటుకున్నారని అన్నారు హీరో మోటార్ కార్బో సామాజిక సేవలు అభినందనీయమంటూ కొనియాడారు కరోనా విపత్తు నేపథ్యంలో కూడా గత నాలుగు నెలలుగా హీరో మోటార్ కంపెనీ యాజమాన్యం ఆహారాన్ని వలస కార్మికులకు ప్రభుత్వ శాఖలకు సంబంధించిన సిబ్బందికి పంపిణీ చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే స్ఫూర్తిని కొనసాగించాలని ఎమ్మెల్యే ఆదిమూలం కంపెనీ యాజమాన్యాన్ని కోరారు వైద్య సాధకు ఇక్కడ పేద ప్రజలు సేవ చేయడానికి ప్రధానమంత్రి కంపెనీ హీరో వారి సౌజన్యంతో మరి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అయినటువంటిది హాస్పిటల్ విధంగా ఇవ్వడం ఈ సందర్భం అందరి తరపున వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ మొన్ననే కరెక్ట్ గారు దీన్ని లాంచడం ప్రారంభం చేశారు ఎవరైనా పేషెంట్కి ఎమర్జెన్సీ అయితే దాన్ని తీసుకు వెళ్ళడానికి చాలా ప్రతిష్టను తయారు చేసి ఎమర్జెన్సీగా అంబులెన్స్ లేని సందర్భాల్లో ఎక్కడైనా త్వరగా వెళ్ళాలంటే రోడ్లో విపత్తు జరిగినప్పుడు కానీ ఏదైనా జరిగినప్పుడు కానీ అలాంటి ప్రదేశంలో ఇమీడియట్ కావాలంటే అంబులెన్స్ అవకాశం లేనప్పుడు ఇది ఇమీడియట్గా ఒకరి సహాయంతో ఈ బైక్ అంబులెన్స్ తీసుకెళ్ళి వారిని ఇమీడియట్ తీసుకొచ్చి ప్రాణాలను రక్షించడానికి హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చి ఇస్తే వైద్యులు సేవ చేయడానికి ఒక మంచి కార్యక్రమం అందుకే దీంట్లో ముఖ్య ప్రధానంగా పోలీస్ యంత్రాంగం వైద్యులు సేవ నర్సులు వీళ్ళంతా కూడా నేను పాల్గొని మన ఆస్పత్రికి సంబంధించి సత్య సంబంధించి ఒక బైక్ అంబులెన్స్ ఉంది అన్నటువంటిది మీ ద్వారా అవనీగా మనం చేసుకుంటూ ఇలాంటి పరికరాలు మనకు అవసరం గడగారం సీజన్ లో నష్టపోతున్న నెల్లూరు జిల్లా రైతులను ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని టీడీపీ నేత మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి కోరారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఇంచుమించు ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది లక్షల పుట్లు పడినాయి అయితే ఈసారి ఈళ్లు దిగుబడి తగ్గింది రెండున్నర పుట్టి మూడు పుట్లు పండేదే కష్టమైంది కానీ పెట్టుబడి పెరిగిపోయింది ఇరవై ఆరు వేలు ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఎకరాకు పెట్టుబడి అయిపోయింది అయితే వెయ్యిన్ని పదులు పుట్టి పది వేలకు కొంటున్నారు మీడియేటర్స్ రైస్ మిల్లర్స్ 
ఇరవై ప్రధానమంత్రి గారు ఎంఎస్పి రేట్లు పెంచుతూ ప్రకటించారు జూన్ ఒకటి నుంచి అప్లికే అప్లికబుల్ అని చెప్పి చెప్పారు దాంట్లో ఆ రోజు పంతొమ్మిది ఇరవయో సంవత్సరానికి ఒక క్వింటాల్ రేటు పదం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉండింది క్వింటాల్ జూన్ ఒకటి నుంచి అది యాభై మూడు రూపాయలు పెంచుతూ క్వింటాల్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది రూపాయలకి పెరిగింది అంటే ఈ సంవత్సరం జూన్కి ముందు గత సంవత్సరం పుట్టి రేటు ఎనిమిది వందల యాభై కేజీలు పుట్టి రేటు పదిహేను వేల ఐదు వందల తొంభై ఏడు రూపాయలు అయితే జూన్ ఒకటి నుంచి ఈ సంవత్సరం పుట్టి పదహారు వేల నలభై ఎనిమిది రూపాయలు అంటే పుట్టికి నాలుగు వందల యాభై ఒక్క రూపాయి పెరిగింది ఎకరాకి మూడు పుట్లు పడితే పదమూడు వందల యాభై ఒక్క రూపాయలు ఈ సంవత్సరం ఎంఎస్పి ప్రకారం వస్తుంది వీళ్ళు ఏమంటున్నారు డిపార్ట్మెంట్ అది అక్టోబర్ నుంచి అప్లై అవుద్ది దీనికి అప్లికబుల్ కాదు అంటున్నారు కానీ మీరు ఏమి రికార్డ్ చేసినారు ఈ ఎడగారు మనకి బయట ప్రాంతాల్లో ఖరీఫ్ ఎట్నో నెల్లూరు జిల్లాలో ఖరీఫ్ వచ్చి మనకి ఎడగారు కింద మీరు ఖరీఫ్ అని చెప్పేసి రికార్డ్ చేస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధర ఖరీఫ్కే అప్లై అవుద్ది అన్నప్పుడు ఈరోజు డైరెక్ట్గా పుట్టికి గవర్నమెంట్ కొన్న రేటు డిపార్ట్మెంట్ కొనే రేటు కూడా సివిల్ సప్లైస్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ప్రకారం పాత తీస్తే కొత్త తీవ్వకుండా ఎక మూడు పుట్లకి ఎకరాకి పదమూడు వందల యాభై ఒక్క రూపాయలు నష్టపడిపోతున్నారు అది కాకుండా ఇది ఫస్ట్ టైం ఒక ఎమ్మెల్యే ఆయన సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే ఒక నిర్వచనం చెప్పాడు ఎనిమిది వందల యాభై కేజీలు ఒక పుట్టి మనం ఏమంటామంటే ఇరవై తూములు ఒక పుట్టి అంటాం ఒక తూముకి నలభై మూడు కేజీలు ఇస్తాం ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది వందల అరవై కేజీలు పుట్టిగా నిర్ణయిస్తాం ఆయన తొమ్మిది వందల అరవై కేజీలు నిర్ణయించాడు అక్కడ వెయ్యిన్ని అంటే రెండు రెండు వందల కేజీలు ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటారు ఎనిమిది వందల యాభైకి వెయ్యిన్ని యాభై కేజీలు తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఎట్టుందంటే పుట్టి నిర్వచనమే మారిపోయింది పుట్టి అంటే ఇరవై తూములు ఏదు అంటే ఐదు తూములు నాలుగేదులు అంటే ఒక పుట్టి అవన్నీ పోయినాయి కొత్త కొత్త రూల్ పెట్టేసేసారు వీళ్ళు అంటే టన్ను కంటే కూడా ఒక టన్ అంటే వెయ్యి కేజీలు వెయ్యి కేజీలను మించి పుట్టికి డబ్బులు ఇస్తుంటే కొలుసుకునేది మోర్ దాన్ ఏ టన్ డబ్బులు ఇచ్చేది పుట్టి రేటు ఆ పుట్టి రేట్లో పదహారు వేల రూపాయలు ఎంఎస్పి ఉంటే మీరు వాళ్ళు కొనేది ఎనిమిది వేలు సగ్గాటికి సగం నేను నేనేమంటానంటే అయ్యా మీరు ఎట్టా మీరు కొనలేరు కొంటే లక్ష పుట్లు కూడా మీరు కొనలేరు దాదాపు ఎనిమిది లక్షల పుట్లకి పుట్టికి కనీసం ఆరు వందలు ఆరు వేలు ఏడు వేలు లెక్కన ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఒక్క ఎడగారు పంటలో ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు రైతులు నష్టపడిపోతున్నారు నేనేమంటానంటే మీరు రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి మీ శక్తి ఎంత ఉందో ఎమ్మెల్యేలు సీనియర్ ఎమ్మెల్యేస్ మంత్రులు ప్రభుత్వంతో చెప్పి అయా ముప్పై మూడు యాభై నాలుగు కానీ పది పది కానీ వెయ్యిన్ని పదులు కానీ ఎనిమిది వేలు పది వేలు కొంటున్నారు తీవ్రంగా ఒక్కొక్క రైతు మినిమం ఇరవై ఒక్క వేల నుంచి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వేలు ఒక్క ఒక ఎకరాకి నష్టపోతున్నారు కనీసం గవర్నమెంట్ ఏ రైతే రైతుల దగ్గర కొనలేకపోయిందో మిగతా రైతులందరికీ ఎకరాకి నేను అంతకుముందు చెప్పా మీరు ఇవ్వాలంటే ఇరవై ఇరవై ఐదు వేలు ఇవ్వాలా కనీసం పదిహేను వేల రూపాయలు ఆ పంట వేసిన రైతుకి నష్టపరిహారంగా మీరు ఇవ్వాలా కాంపెన్సేషన్ అని చెప్పేసి మీరు ఒప్పించి ఆ రైతులకు న్యాయం చేయమని చెప్పేసి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను గూడూరులోని వనజ కృష్ణ కళ్యాణ మండపంలో నెల్లూరు జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ చైర్మన్ ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కోటా వాకడు బ్రాంచ్ల సమీక్ష సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు పాల్గొన్నారు గూడూరులోని వనజ కృష్ణ కళ్యాణ మండపంలో నెల్లూరు జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ చైర్మన్ ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన గూడూరు కోట వాకడు బ్రాంచ్ల సమీక్షా సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే వెలగపల్లి వరప్రసాదరావు పాల్గొన్నారు 
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి రైతులకు ఎన్నో రకాలుగా సహాయం చేస్తూ వారిని ఆదుకుంటున్నారని సమ సమాజానికి ఆదర్శవంతంగా స్వర్ణయుగంగా ఉందంటూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు రైతు వరుస కేంద్రాల ద్వారా రైతులకు వారు చేసే సహాయం మరువలేనిదని కొనియాడారు బడ్జెట్ లో ఐదు వేల కోట్లతో ధరల స్థిరీకరణ విపత్తులో రైతులను ఆదుకునట మరో రెండు వేల కోట్లు కేటాయించారంటూ పేర్కొన్నారు ప్రతి మండలంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు దాచుకోవడానికి గోదాముల నిర్మాణం నాణ్యమైన ఉచిత విద్యుత్ సౌకర్యం కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ ద్వారా ఆధునికమైన మిషన్లు రైతులకు అందేటట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారని అన్నారు వ్యవసాయ రంగం మనకు చాలా ముఖ్యమైందని వ్యవసాయం ఆర్థిక రంగానికి వెన్నుముక లాంటిదంటూ రైతులు ఎన్నో బాధలు పడుతున్నారని వారికి మనం ఏం చేసినా కూడా వారి రుణం తీర్చుకోలేమని కొనియాడారు అనంతరం జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ చైర్మన్ ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి కొరకు ఎన్నో చేస్తున్నారని భవిష్యత్ లో కూడా వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధి కృషి చేస్తుంటారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యనిర్వాహక మండలి సభ్యులు కొడవలూరు ధనుంజయ రెడ్డి సిఎస్సి సభ్యులు ఎల్లశ్రీ గోపాల్ రెడ్డి బ్యాంక్ ముఖ్య కార్యనిర్వాహణాధికారి రమణారెడ్డి బ్యాంక్ జనరల్ మేనేజర్ సరిత వాకడు సింగిల్ విండో అధ్యక్షుడు కొడవలూరు భక్తవత్సల్ రెడ్డి డిసిసిబి బ్యాంక్ డైరెక్టర్ మాధు యాదవ్ వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ నాయకులు మరియు బ్యాంక్ అధికారులు రైతులు పాల్గొన్నారు రివ్యూ ఎక్కడ పొరపాటు ఉంది ఎక్కడ మాకు మంచి జరుగుతుంది ఏది చేస్తే సొసైటీని బాగుపడుతుంది ఏది చేస్తే ఈ బ్రాంచ్ అభివృద్ధి చెందుతుందని మీరు ఇచ్చేటటువంటి సలహాలు ఎంతో ఉపకరిస్తాయి ఈ ప్రాంత రైతులకే అని చెప్పి మనోజ్ చేస్తూ తప్పనిసరిగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి మూడు నెలలకి నేను ఎక్కడో చోట మన సొసైటీ వీలైతే మీ బ్రాంచెస్ దగ్గర కానివ్వండి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క చోట అందరూ కలుస్తాం ఏం జరుగుతుంది అనేది మాట్లాడదాం ఏమి చేయొచ్చు అనేది మాట్లాడదాం అధికారంలో ఏదైనా లోపాలు ఉన్నాయా లేకపోతే అక్కడ మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి సిఈఓలు అందరూ సరిగ్గా పనిచేస్తున్నారా లేకపోతే రైతులు మనం కరెక్ట్ గా వాళ్ళని అకౌంట్ ఫార్ చేస్తున్నామా లేదా అనేటటువంటి ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని మనం గమనించినట్లయితే మొట్టమొదటిగా చెప్తున్నది మేము పై ఆఫీసర్లు కూడా చెప్తున్నది అధ్యక్షుడు ఎవరైతే ఈరోజు ఆ స్థానాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళు కనుక దృష్టి పెట్టి గట్టిగా పని చేస్తే కింద వాళ్ళు పొరపాటు చేసేదానికి అవకాశం ఉండదు రైతులకు మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారని చెప్పి మనం అలాగే ఉచిత విద్యుత్ తీయడం కానివ్వండి అన్ని విధాలు కూడా ఎందుకంటే మన రాష్ట్రం ముఖ్యంగా రైతులు వ్యవసాయం మనకి ఆర్థిక రంగంలో వెన్నెముక లాంటిది మనం కేవలం రైతులు ఏదో సుఖంగా ఉన్నారు బాగా ఉన్నారు అనుకుంటుంటాం చాలాసార్లు వాళ్ళు ఇన్ని విధాలుగా బాధపడుతున్నారో మనం ఒక్కసారి తెలుసుకుంటే మనం ఏమి చేసినా కూడా మన రుణం తీర్చుకోలేం వారికి ఎందుకంటే అన్ని విధాలు కూడా సమాజాన్ని కాపాడుతున్న వారు ఎవరంటే ఆ రైతులు ఏ విధంగా మేము చెప్తాను ఒక్కసారి కేవలం వారు అన్నదాతలు మాత్రమే కాదు వారి ద్వారా ఆర్థిక ఆర్థికంగా కూడా సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు ఎందుకంటే ఒక రైతు కూలీలు బాగుండాలంటే కౌలు వాళ్ళు బాగుండాలి కౌలు రైతులు బాగుండాలంటే కృష్ణా జిల్లాలోని గన్నవరం విమానాశ్రయంలో కొత్తగా నిర్మించిన రన్వే ఇతర అభివృద్ధి పనులను ఎయిర్పోర్ట్ అధికారుల బృందంతో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ పరిశీలించారు కృష్ణా జిల్లాలోని గన్నవరం విమానాశ్రయంలో జరుగుతున్న రన్వే ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ అభివృద్ధి పనులను జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ విమానాశ్రయంలో నూతన ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ బిల్డింగ్ నిర్మాణం కోసం నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నాలుగు వందల డెబ్బై రూపాయల కోట్లను మంజూరు చేసిందని వెల్లడించారు మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్స్ లో భవన నిర్మాణం జరగనుందని పేర్కొన్నారు ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ నిర్మాణం జరిగితే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికే తలమానికంగా నిలవనుందని ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ బిల్డింగ్ మంజూరుకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంతో కృషి చేశారన్నారు ఈ నిర్మాణంతో ప్రయాణికులకు అన్ని సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయని కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ పేర్కొన్నారు నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ ప్రజల కష్టాలను జిల్లా కలెక్టర్ కి విన్నవించేందుకు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో జనసేన నాయకులు కార్యకర్తలు ర్యాలీని చేపట్టారు 
నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ ప్రజల కష్టాలను జిల్లా కలెక్టర్ కి విన్నవించేందుకు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో యాభై మంది జనసేన నాయకులు కార్యకర్తలు ర్యాలీని నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీ ఆత్మకూరు నుండి నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు చేసి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ నాయకులకు నెల్లూరు నగరంలోని పెన్నావారద వద్ద జనసేన పార్టీ జిల్లా నాయకులు కొట్టే వెంకటేశ్వర్లు ఆధ్వర్యంలో వారికి స్వాగతం పలికి మద్దతు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నెల్లూరు నగర యాభై యాభై ఒకటవ డివిజన్ జనసేన నాయకులు ఆల్తాఫ్ సురేష్ కిరణ్ యాదవ్ శేషయ్య రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మౌలిక వసతుల కల్పనలు అయితేనేమి తర్వాత మా ప్రాంత ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం పట్ల పాలకులు నిర్లక్ష్యం అయ్యే కారణంగా అయితే ఏమి మా ప్రాంతానికి మా ప్రాంతం పూర్తిగా దగ్గర గురిపడింది గురి కాబడింది ఈ నిర్లక్ష్యమే మా ప్రాంత వాసులను ప్రత్యేక జిల్లా సాధన కురుపు పురిగొలిపింది మా ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా ప్రధానమైన సమస్యలు నడిగొడి కాలాస్తి రైల్వే మార్గం నిధులు లేక ఆపేశారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్ ఇచ్చారు కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తన వంతు ఫండ్ కారణంగా ఆపేశారు ఆనంద సంజీవ ఎత్తిపోదల పథకం మా ప్రాంత మెట్ట ప్రాంత ప్రజలకు వరప్రదాయనటువంటి ఆనంద సంజీవ ఎత్తిపోత పథకాన్ని కూడా పూర్తిగా నిలిపేయడం జరిగింది ఫండ్ లేని కారణంగా ఫండ్తో సంబంధం లేని చుక్కల భూముల సమస్య మా ప్రాంత రైతాంగా అతరగుతం అయిపోతున్న గత దశాబ్ద కాలంగా ఈ చుక్కల భూముల సమస్య మిగిలిన జిల్లాలో పూర్తి అయినప్పటికీ మన జిల్లాలో పూర్తి మన జిల్లాలు చేయకుండా ఈ మా రైతాంగాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు కనీసం నిధులు అవసరం లేని కేవలం చిత్తశుద్ధి మాత్రమే అవసరమైన ఇటువంటి పనులు కూడా చేయకుండా రకరకాలుగా అనే అనేక విధాలుగా మా ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా దగా గురి కాబట్టి కాబట్టి మాకు ప్రత్యేక జిల్లా ఇస్తే తప్పించి మా ప్రాంతాన్ని మా మేమే మేం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టుకుని మా ప్రాంత అవసరాలు మేమే తీర్చుకుంటామని కాబట్టి మాకు ప్రత్యేక జిల్లా ఇవ్వాలని చెప్పి ఆత్మకూరు నెల్లూరు ఈ సందర్భంగా పాదయాత్ర శ్రీకారం జరిగింది ఈరోజు ఆత్మకూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి శ్రీధరన్న గారు గ్రామ స్థాయిలో మండల స్థాయిలో కార్యకర్తలకు అందరికీ అండగా ఉండి ఆత్మకూరు నియోజకవర్గంలోని సమస్యలని కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు వినూత్నమైన రీతిలో పాదయాత్ర చేస్తూ ఎంతో కష్టపడి ఈ కరోనాని ఎండని లెక్క చేయకుండా రాత్రి వానలో సైతం ఆయన నడిచి పాదయాత్రగా నెల్లూరుకి కలెక్టర్ గారికి వినత పత్రం ఇచ్చేందుకు రావడం కార్యకర్తలకు అండ ఎప్పుడూ అండగా ఉండేటువంటి అన్నగారు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు అయితే అనుకున్నారో నడిపుడి రైలు మార్గం అయితేనేమి సంఘం బ్యారేజ్ అయితేనేమి చుక్కల భూములు అయితేనేమి వీటన్నిటికి సంబంధించి అన్నగారు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు తలపెట్టారో వాటన్నిటి కూడా జన సైనికులు ఎప్పుడు అండగా ఉంటామని చెప్పని తెలియజేసుకుంటున్నాం చిత్తూరులోని పెట్రోల్ బంక్ లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా జరుగుతున్న మోసాన్ని పోలీసులు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చి పెట్రోల్ బంక్ ను సీజ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా మీడియా సమావేశంలో డిఎస్పీ ఈశ్వర్ రెడ్డి మోసాన్ని వివరించారు చిత్తూరు నగరంలోని పెట్రోల్ బంకులో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా జరుగుతున్న మోసాన్ని పోలీసులు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు చిత్తూరులోని ఓ పెట్రోల్ బంక్ లో చిప్ మాయాజాలం ఉందంటూ వాటి ద్వారా నెల నెల ప్రజలు లక్షలు మోసపోతున్నారని ఎస్పీ సెందిల్ కుమార్ కు సమాచారం రావడంతో అప్రమత్తమయ్యారు దీంతో తనిఖీలు చేయాలంటూ ప్రత్యేక బ్రాంచ్ పోలీసులను ఆదేశించడంతో పెట్రోల్ బంకులలో సోదాలు చేపట్టారు చిత్తూరు పుత్తూరు మార్గంలోని ఎస్టేట్ వద్ద ఉన్న భారత్ పెట్రోల్ బంక్ లో చిప్ మాయాజాలాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు పోలీసులు లీగన్ మెట్రాలజీ విభాగం అధికారులతో స్వయంగా లీటరు నీటి బాటిల్లో పెట్రోల్ పట్టుకుని అవాక్కయ్యారు వెయ్యి ఎమ్మెల్యే పెట్రోల్ కు నలభై ఎమ్మెల్యే పెట్రోల్ తక్కువ వస్తున్నట్లుగా నిర్ధారించి సోదా చేశారు స్థానికంగా ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ యంత్రం లోపల ఉన్న కీప్యాడ్ కు రెండు చిప్పులు అమర్చి ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు దీని కారణంగా వాహనాలకు లీటర్ పెట్రోల్ పడితే ఎలక్ట్రానిక్ యంత్రంలో వెయ్యి ఎమ్మెల్యే పట్టినట్లు చూపించిన వాహనానికి కేవలం తొమ్మిది వందల అరవై ఎంఎల్ పెట్రోల్ వస్తుందంటూ గుర్తించారు బంగులో ఉన్న రెండు చిప్పులను స్వాధీనం చేసుకుని మేనేజర్ ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలో బాషా అనే వ్యక్తి ద్వారా లక్ష రూపాయలను వెచ్చించి చిప్లను కొనుగోలు చేసి పెట్రోల్ బంక్ లో అమర్చి మోసానికి పాల్పడుతున్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు ఈ సందర్భంగా చిత్తూరులో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో డిఎస్పీ ఈశ్వర్ రెడ్డి మోసాన్ని వివరించారు మోసానికి పాల్పడిన యజమాని మేనేజర్ చిప్ ను విక్రయించిన వారిపై కేసు నమోదు చేశామని వెల్లడించారు ఈ చిత్తూరు టౌన్లో కొన్ని పెట్రోల్ బంక్స్లో పెట్రోలు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఇస్తున్నారు అంటే ఒక లీటర్కు దాదాపు ఫార్టీ ఎంఎల్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ దాకా తక్కువ వస్తున్నాయని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో లీగల్ మెట్రాలజీ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ని కూడా సంప్రదించి పోలీసు వారి కంబైన్ రైట్స్ చేయడం జరిగింది అందులో ఈ ఎస్టేట్లో ఉన్న ఒక పెట్రోల్ బంక్లో మనం ఫిజికల్గా సర్చ్ చేసినప్పుడు అక్కడ మిషన్స్ పెట్రోల్ పట్టే మిషన్స్లో ఈ చిప్స్ వాళ్ళు అమర్చడం జరిగింది 
ఈ చిప్పు యొక్క స్పెషాలిటీ ఏమంటే అందరూ కన్జ్యూమర్స్ పట్టుకోవడం చూసినప్పుడు వాళ్ళు మీటర్ రీడింగ్ చూసినప్పుడు దాంట్లో లీటరు వన్ లీటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వన్ లీటరు డిస్ప్లే అవుతుంది కానీ యాక్చువల్గా పట్టేది దాంట్లో నైన్ సిక్స్టీ ఎంఎల్ మాత్రమే దాంట్లో పట్టడం జరుగుతుంది కానీ డిస్ప్లే మాత్రం వన్ లీటరు అట్లా లీటర్కు దాదాపు నలభై ఎంఎల్ దాకా తగ్గిపోతుంది అంటే ఒక్కొక్క లీటర్ ఫార్టీ ఎంఎల్ తగ్గిపోవడంతో ఒక వంద లీటర్లు అనుకోండి అట్లా సిక్స్ లీటర్స్ దాంట్లో వేరియేషన్ వస్తుంది ఫోర్ లీటర్స్ నుండి సిక్స్ లీటర్స్ ఈ ప్రజలు ఏమంటే తక్కువ క్వాంటిటీ కదా అని చెప్పేసి ఎవరు పట్టించుకోరు అంత గమనించరు ఏదో ఒక వన్ లీటర్కి హాఫ్ లీటర్ పోతే తెలిసిపోతుంది కానీ తక్కువ క్వాంటిటీ పోతే కానీ బల్క్లో మాత్రము చాలా ఎక్కువ అమౌంట్లో మిగులుతుంది వాళ్ళకు ఈ దీనికి సపరేట్గా డిజైన్ చేశారు ఒక గ్యాంగ్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఒక అతను భాష అని అతను హైదరాబాద్ తెలంగాణలో పట్టుబడ్డాడు ఇక్కడ మనకు వేలూరుకు చెందిన ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ గుంటూరు మన చిత్తూరులో షాప్ నడిపిస్తూ ఉన్నాడు పెట్రోల్ పంపు అతని పేరు శ్రీనివాసు అతను హైదరాబాద్ లో దొరికిన భాష అనే వ్యక్తి సహాయంతో ఈ చిప్స్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఈ చిత్తూరులో మన షాపే కాకుండా వేరే పట్టణాల్లో కూడా ఈ గ్యాంగ్ అనేక పెట్రోల్ బంకులలో ఈ చిప్స్ అమలు అమర్చడం జరిగింది ఇది ప్రజలను మోసగించడం ఈ పరిపాటి అయిపోయింది చాలామందికి ఇటువంటి అది హైటెక్ చీటింగ్ను ప్రజలు కూడా గమనించాలి చాలామంది మీటర్ రీడింగ్ కూడా చూసుకోకుండా నమ్మకంతో పోతూ ఉంటారు మీటర్ రీడింగ్ చూసినా కూడా ఇటువంటి మోసాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇటువంటి ఏమైనా దృష్టిలోకి వస్తే మీరు ప్రజలను పోలీసులకు చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాము చిత్తూరు జిల్లా కురవలకోట మండలం నందిగరెడ్డి గారిపల్లె క్వారీలో ప్రమాదవశాత్తు బండలు విరుగుపడి ఇద్దరు కూలీలు మృత్యువాత పడ్డారు చిత్తూరు జిల్లా కురవలకోట మండలం నందిరెడ్డి గారిపల్లె క్వారీలో ప్రమాదవశాత్తు బండలు విరిగిపడ్డాయి బండలను తొలగించేందుకు నాట్లు పెట్టడానికి డ్రిల్ చేస్తుండగా బండరాలు ఒక్కసారిగా విడిగిపడ్డాయి ఈ సంఘటన స్థలంలో పనిచేస్తున్న ఇద్దరు కూలీలు మృతి చెందారు మృతి చెందిన కూలీలు ఒకరు బీహార్ మరొకరు ఒరిస్సాకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు సంఘటన స్థలంలో విరిగిపడిన బండరాలను జేసీబీ సాయంతో ముతువేడు పోలీసులు తొలగించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా మండపేటలో ఓ మహిళ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ప్రియుడితో కలిసి భర్తపై హత్యాయత్నానికి పాల్పడింది అక్కడ సంబంధం పెట్టుకుని నేను పెట్టుకునే వెళ్ళా ఆ తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు రాను రాను నన్ను సంపడానికి ఇద్దరు కలిసి ప్లాన్ చేసుకుని నన్ను సంపడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది జరుగుతుందని నాకు అర్థం కాలేదండి రెండు సార్లు ఏదో పెడితే నేను ఏదో అనుకుని నేను ఏదో చేయించుకుని నన్ను తప్పించి ఇలా మంది పెడుతున్నారేమో అది పెడుతున్నారేమో వెళ్ళని చెప్పేసి నాకు ఎప్పుడు అవగాహన తగలలేదు తర్వాత నేను కాకమన్న వీళ్ళ ఫోన్లో వాయిస్లో మాట్లాడుకుంటే మంది కట్టు చేస్తున్నారు అలాగే అలాగని పెట్టుకుంటే నాకు మా సన్న అమ్మాయి రికార్డ్ చేసింది ఆ రికార్డ్ ద్వారా నేను విన్న తర్వాత నేను చూసుకుంటూకి అది హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చెకప్ చేయించుకుంటే హాస్పిటల్లో నాకు ఇలా మంది పెట్టారమ్మ కనవ ఏమి లేవు ఎటువంటి కంప్లైంట్ లేవు అని చెప్పేసి నాకు డాక్టర్లు చెప్పడం అయినదండి తర్వాత అండి ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం ఎలా చంపాలి ఏంటని చెప్పేసేసి వాళ్ళని వెళ్ళి కూడా కొంచెం నా మీద ఎంక్వైరీ పెట్టి కూడా జంగాలు ఫాలో అవ్వడం కూడా జరిగింది జరిగిన తర్వాత నేను మనం తెలుసుకుంటే మన వీడియోలో కూడా చంపేద్దామే ఇంకా మీ ఆయన్ని అని చెప్పేసి వీళ్ళ ప్లాన్ చేసుకుంటే నేను అలర్ట్ అయ్యి కేసు పెట్టానండి కేసు పెట్టానండి ఇద్దరు మీద కూడా చిత్తూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది ఈ ప్రమాదంలో బైక్ లారీని ఢీకొనడంతో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు మృత్యువాత పట్టారు చిత్తూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది ఈ ప్రమాదం కేవీపల్లి మండలంలోని గ్యారంపల్లి కస్పా వద్ద జరిగింది పేలేరు నుంచి కడప జిల్లా రాయిచోటి వైపు వెళ్తున్న ఓ మోటార్ బైక్ అదే మార్గం నుంచి వెళ్తున్న ఓ లారీని బలంగా ఢీకొట్టింది దీంతో బైక్ పై వెళ్తున్న ఒక్కో కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు మరణించిన వారిలో రెండేళ్ల చిన్నారు కూడా ఉంది సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతులు చిన్న గొట్టిగలకు చెందిన శంకరప్ప హారిక చిన్నారి లిలీగా గుర్తించారు కర్నూలు జిల్లా గడవేముల మండలం గణి గ్రామం వద్ద జరిగిన అన్యాయం పైన న్యాయం జరిగిన విధానానికి నంద్యాల సబ్ కలెక్టర్ ని గ్రామస్తులు కలిసి ధన్యవాదాలు తెలిపారు
కర్నూలు జిల్లా గడవేమల మండలం గనిగ్రామంలో జరిగిన అన్యాయంపై జరిగిన తగు న్యాయానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ గనిగ్రామ రైతులు నంద్యల సబ్ కలెక్టర్ ని కలిశారు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా గనిగ్రామ రైతులకు సంబంధించిన సాగు భూమి అన్యాక్రాంతం కావడంతో రైతులు కొన్ని నెలలుగా పోరాటం చేస్తున్నారు అయితే గత జూలై నెలలో గనిగ్రామ రైతులందరూ కలిసి ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట చైర్మన్ ని కలిసి వారికి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని గురించి వినతిపత్రం సమర్పించారు ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చైర్మన్ ఈ విషయంపై జిల్లా కలెక్టర్ ని కలిసి గురించి వివరించారు జిల్లా కలెక్టర్ ఈ విషయమై సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని నందల సబ్ కలెక్టర్ కి ఆదేశించారు సబ్ కలెక్టర్ గని గ్రామ ఎంఆర్ఓ ని కలిసి విచారణలో నిజా నిజాలు చేపట్టి జిల్లా కలెక్టర్ కి నివేదిక పంపారు దీంతో గదివేముల ఎంఆర్ఓ ని అందుకు సహకరించిన వారిని సస్పెండ్ చేస్తూ ఆదేశాలను జారీ చేశారు అంతటితో గని గ్రామ ప్రజలు హ్యూమన్ రైట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చైర్మన్ దేవరశెట్టి పరమేశ్వర్ కి వారి కమిటీ సభ్యులకు నందల సబ్ కలెక్టర్ ని కలిసి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఎవరి భూములు వారికి హక్కులు కల్పించి న్యాయం చేయాలని ఈ సందర్భంగా వారు స్పందించి త్వరలో గ్రామానికి వచ్చి పరిశీలన చేసి న్యాయం చేస్తామని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చైర్మన్ దేవరశెట్టి పరమేశ్వర జనరల్ సెక్రటరీ మధు రవి వీరభద్ర ఈశ్వర్ కిరణ్ కుమార్ గ్రామ రైతులు దాదాపు యాభై మంది దాకా పాల్గొన్నారు మనస్ఫూర్తిగా రైతులకు గని గ్రామ ప్రజలకు చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు అందుకు మేము చెత్తదా మీకు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాము గని గ్రామంలో ఉండే రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలిగినా ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా వెళ్ళవేళ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ మీకు అండగా ఉంది మేము ఖచ్చితంగా మేడం గారి దగ్గరకు వచ్చి ఆమె యొక్క సలహా సంప్రదింపులతో మీకు సర్వదేళ్ళ న్యాయం జరిగేదానికి చెత్త అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గ మండల కేంద్రంలోని టీఆర్కేలో ప్రతిపక్ష నేత అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్నాడంటూ వైసీపీ యువజన విభాగం వైసీపీ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో వైసీపీ నాయకులు చంద్రబాబు దిష్టి బొమ్మను దహనం చేశారు అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గ మండల కేంద్రంలోని టీఎస్ఆర్కిలో అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడాన్ని నిరసిస్తూ వైసీపీ యువజన విభాగం విద్యార్థి విభాగ నాయకులు చంద్రబాబు దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి మన రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం చేస్తుంటే చంద్రబాబు అడ్డుకోవడం విచారకరమంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడం చంద్రబాబు దిగజారుడు తనానికి నిదర్శనం అంటూ మండిపడ్డారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల ఆకాంక్షలను అడ్డుకోవడమే చంద్రబాబు పనిగా పెట్టుకున్నారని విమర్శించారు సంక్షేమ పథకాల కోసం అమలు చేస్తూ సుపరిపాలన అందించడం ఒక ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి సాధ్యమంటూ కొనియాడారు అనంతపురం కదరి డివిజన్ పరిధిలో ఉన్న బీసీ హాస్టల్లో పనిచేస్తున్న ఇరవై ఐదు మంది అవుట్ సోర్స్ ఉద్యోగులకు ఏపీసీఓఎస్ ద్వారా ఉద్యోగ భద్రతా గుర్తింపు కార్డులను పంపిణీ చేశారు అనంతపురం కదరి డివిజన్ పరిధిలో ఉన్న బీసీ హాస్టల్లో పనిచేస్తున్న ఇరవై ఐదు మంది అవుట్ సోర్స్ ఉద్యోగులకు ఏపీసీఓఎస్ ద్వారా మంజూరైన ఉద్యోగ భద్రత గుర్తింపు కార్డులను బీసీ సంక్షేమ శాఖ కదిరి డివిజన్ అధికారి గంగాధరి బీసీ ప్రచార కమిటీ జిల్లా అధ్యక్షులు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు సంపంగి గోవర్ధన్ చేతుల మీదుగా అవుట్ సోర్స్ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వ భద్రత గుర్తింపు కార్డులను పంపిణీ చేశారు అయితే ఈ సందర్భంగా కదరి బీసీ వెల్ఫేర్ ఆఫీస్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి క్లాస్ ఫోర్త్ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు కోటకొండ కృష్ణ సభాధ్యక్షులుగా వ్యవహరించిన ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ సంక్షేమ శాఖ అధికారి గంగాద్రి బీసీ నాయకులు సంపంగి గోవర్ధన్ మాట్లాడారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అవుట్ సోర్సింగ్ సర్వీస్ కార్పొరేషన్ ఏపీసీఓఎస్ ద్వారా రాష్ట్రంలో వేలాది మంది అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు భద్రత కల్పించి నెల నెల బకాయిలు లేకుండా జీతాలు వచ్చే విధంగా ఉద్యోగులకు ఈఎస్ఐ ఈపీఎఫ్ విధానాలను సక్రమంగా అమలకే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని అన్నారు అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల విషయంలో భద్రత కల్పించి వారిని ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా ఆదుకుందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో క్లాస్ ఫోర్త్ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షులు కోటకొండ కృష్ణప్ప వార్తలు సుబ్బరాయుడు జయరామిరెడ్డి మహబూబ్ బాషా లీలావతి గిరిజన విద్యార్థి నాయకులు రామ్ ప్రసాద్ హాస్టల్ స్టాఫ్ సోము శ్రీరాములు ఇరవై ఐదు మంది అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటైనటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుండి మరి బడుగు బలహీన వర్గాల అందరి సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలకి రూపురేఖలు మార్చినటువంటి మహా గొప్ప ముఖ్యమంత్రి 
వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి రాష్ట్రంలో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు మీ అందరికీ తెలుసు మరి వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని డివిజన్లుగా విభజి విభజించడం జరిగింది క్లాస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అట్లా అంటే ప్రభుత్వం నియామకాలు జరిపినప్పుడు మరి హౌట్ సోర్సింగ్ ద్వారా ఎవరైతే నియామకాలు చేపట్టి ఉంటారో వాళ్ళంతా క్లాస్ ఫోర్ కిందకి వస్తారు వీరందరూ కూడా ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఒక ఏజెన్సీలు ఉండేటివి అనమాట రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని వందల ఏజెన్సీలు ఉండేటివి ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలు ఆ ప్రైవేట్ ఏజెన్సీల ద్వారా మరి ప్రభుత్వ సంక్షేమ ప్రభుత్వ సంక్షేమ హాస్టల్స్లో దళారీ వ్యవస్థను భద్రపరచడం ప్రైవేటు ఏజెన్సీలను తీసివేయడం రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక కార్పొరేషన్ వ్యవస్థ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏర్పాటు చేయడం ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా నియామకాలను జరపడం తర్వాత కోతలు లేకుండా జీతాలను అందజేయడం ఇప్పుడు మీకు పదివేలు వస్తుంది అనుకో ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక వెయ్యి రెండు వేల కోత నుంచి మిగతా జీతాన్ని మీకు అందిస్తారు అట్లా కోతలు లేకుండా నెల నెల జీతం సక్రమంగా అందే విధంగా చూడడం అంటే ఈ వ్యవస్థలో ఒక పారదర్శకత అనేది తీసుకురావడం ఉద్దేశం అనమాట దళారీ వ్యవస్థను తీసేయాలా నెల నెల సక్రమంగా జీతాలు అందాలా కోతలు లేకుండా అందాలా ఈపీఎస్ సౌకర్యం ఉండాలా ఈఎస్ఐ సౌకర్యం ఉండాలా తర్వాత జీతాలు సక్రమంగా అందే విధంగా ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలి మళ్ళీ ఆ కార్పొరేషన్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు యాభై పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ దానిలో మళ్ళీ మీకు మహిళలకి యాభై పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అమలు పరిచి ఒక పారదర్శకమైనటువంటి వ్యవస్థను రూపొందించే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ ఏపీ అవుట్ సోర్సింగ్ కార్పొరేషన్ ఏపీ కార్పొరేషన్ ఫర్ అవుట్ సోర్సింగ్ సర్వీసెస్ అనేది ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం సో మన బీసీ సంక్షేమ శాఖలో నడుస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వ బీసీ హాస్టళ్ళలో కూడా అవుట్ సోర్సింగ్ అంటే పొరుగు సేవలు అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందిని నియమించుకోవడం జరుగుతుంది నవరత్నాలలోని ఇళ్ల స్థలాల కోసం స్థలాలు ఇవ్వలేదని దళితులపై అక్రమ కేసులు పెట్టడం అన్యాయమంటూ దళిత సంఘర్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో నెల్లూరులోని విఆర్సీ వద్ద ధర్నా చేపట్టారు నవరత్నాలలోని ఇళ్ల స్థలాల కోసం స్థలాలు ఇవ్వలేదని దళితులపై అక్రమ కేసులు పెట్టడం అన్యాయమంటూ దళిత సంఘర్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో మనుబోలు మండలం బద్వేలు వెంకన్నపాలెం దళిత వాడుకు చెందిన వారు నెల్లూరులోని విఆర్సీ వద్ద ధర్నా బాటపట్టారు ఈ సందర్భంగా అంబేద్కర్ కు నివాళులర్పించారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ మనుబోలు మండలం బద్వేలు వెంకన్నపాలెం దళిత వాడలో రెండు వందల యాభై మంది కుటుంబాల వారు ఉంటున్నారని వారికి గత ప్రభుత్వంలో ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చారని అయితే వాటిని జగనన్న నవరత్నాలలోని ఇళ్ల స్థలాల కోసం ఇవ్వాలంటూ తహసీల్దార్ ముప్పతిప్పులు పెడుతున్నారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం మా మనుబోలు మండలం పెన్న బద్వేలు బద్వేలు వెంకన్నపాలెంలో దళితులకి ఇచ్చే దాదాపు ఐదు ఆరు సంవత్సరాల క్రితము ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చినారు అది ముప్పై ఎంకణాలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చారు ఆ దాన్ని తీసి మూడు ముక్కలు చేసి ఆ భూమిని మూడు ముక్కలు చేసి తొమ్మిది అంకణాలుగా దళితులకి ఇస్తామంటే మేమందరం అయ్యా మేము ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే మాకు గతంలో ఇచ్చిన పొలాన్ని అంటే అది గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు అని చెప్పి తప్పుడు కేసులు ఎన్ని అంటే వన్ నాట్ సెవెన్ తప్పుడు ఆర్డీఓ గారు కేసు పెట్టించి నలభై ఊరు మొత్తాన్ని ప్రతి గ్రామాన్ని తిప్పుతున్నారు జిల్లా మొత్తం తిప్పుతున్నారు ఇది ఎంత దుర్మార్గము అదేవిధంగా నలభై మంది మళ్ళీ ప్రెస్ పాస్ కింద ఒక కేసు పెట్టారు మళ్ళీ ఆత్మహత్య చేసుకుపోయారని కేసు పెట్టారు మొత్తం ఏడు కేసులు పెట్టాడు అంటే ఒక్కొక్క కేసులో నలభై మంది మొత్తం ఊరు రెండు వందల యాభై మందిని పెట్టి ఆ వాలంటీర్లు బెదిరించి వాలంటీర్లు దళితులకు వ్యతిరేకంగా ధర్నా చేయించి విఆర్ఓలు విఆర్ఏలు వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక పక్క దళితుల్లోనే వాళ్ళు ఆ దళితులు మీ దళితులకి వ్యతిరేకంగా పనిచేయటం అంటే మీకు ఉద్యోగాలు తీసేస్తాం మీ దళితులందరూ యూనిటీగా ఉంటే మేము ఒప్పుకోము వాళ్ళందరూ ఇళ్ళ స్థలాలు వద్దని ఆ భూమి మీదే ఆ స్థలమే కావాలంటున్నారు ఎంత దుర్మార్గం ఈ ప్రభుత్వము నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరిలోని గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ వద్ద జిల్లా సాధన సమితి అధ్యక్షులు డాక్టర్ వేణుగోపాల్ ఆధ్వర్యంలో ఉదయగిరిని జిల్లా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సమావేశం జరిగింది 
నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి ప్రాంతంలోని గవర్నమెంట్ హై స్కూల్లో శనివారం జిల్లా సాధన సమితి అధ్యక్షులు డాక్టర్ వేణుగోపాల్ ఆధ్వర్యంలో ఉదయగిరిని జిల్లా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అన్ని మండలాల్లో ఉదయగిరి జిల్లా ఏర్పాటు చేయాలని ఇక్కడ ప్రజల స్థితిగతులు ఇక్కడ ప్రజల జీవన విధానం బాగుపడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు అన్ని మండలాల్లో కూడా ర్యాలీలతో పాటు గ్రామ గ్రామాన తిరిగి ప్రజలను ఉదయగిరి జిల్లా అవసరమని చైతన్యపరచడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు ఉదయగిరి జిల్లా కావాలని పోస్ట్ కార్డు ఉద్యమాన్ని నిర్వహించడం పోస్ట్ కార్డుల ద్వారా ఉదయగిరి జిల్లా ఆవశ్యకతను ముఖ్యమంత్రికి వివరించడం ఉదయగిరి జిల్లా కావాలని చర్చ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరుగుతాయని అన్నారు ఉదయగిరిని జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ ని కలిసి ఉదయగిరి జిల్లా యొక్క ఆవశ్యకతను నివేదిక రూపంలో మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందని తెలిపారు స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై సంవత్సరాలైనా గానీ ఉదయగిరి ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందలేదు నిరాదరణకు గురైంది ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలు పనులు లేక వలస పోతా ఉన్నారు ఇక్కడ సరైనటువంటి విద్యా సౌకర్యాలు కానీ వైద్య సదుపాయాలు కానీ రవాణా సౌకర్యాలు కానీ ఇవన్నీ ఏమి లేవు కాబట్టి మేము జిల్లాను ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నాము మిత్రులరా కాబట్టి మా కష్ట నష్టాలను ఈ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ప్రజల బాధలను మీరు గుర్తెరిగి మాకు జిల్లా ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాము అదేవిధంగా ఈ జిల్లా పోరాటానికి మా శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ మేకపాటి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు కూడా తమ మద్దతును ప్రకటించడం జరిగింది రేపు ఏడవ తేదీ జరిగేటువంటి కలెక్టరు గారి చర్చ కార్యక్రమంలో మీరు కూడా వచ్చి మీ అభిప్రాయాలను తెలియపరచండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఇదే కాకుండా మిత్రులారా ఇరవై ఒకటి మెట్ట మండలాలను కలిపి ఉదయ జిల్లాగా ప్రకటించాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాము తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆలమూరు మండలంలోని చేయూత అనే పేరుతో ఓ వాట్సాప్ గ్రూప్ సభ్యులు వరద ముంపు ప్రాంతాలకు చేయూతను అందించారు వరుసగా రెండు సార్లు వరదలు వచ్చి తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఆలమూరు మండలంలో పలు గ్రామాలు నీట మునిగాయి పంట పొలాలన్నీ వరద నీటిలో వారం రోజుల పాటు నానిపోగా ఈ పరిస్థితిలో దానా లేక ఆవులు గేదెలు అలమటించాయి వాటి మీద ఆధారపడిన పాడి రైతులు అయోమయంలో కొట్టుమిట్టులాడారు నిత్యం కంటికి రెప్పలా చూసుకునే పశువులు రోజుల తరబడి తిండి కోసం ఆరాట పడుతుంటే రైతులు కంట తడిపెట్టారు పశువులు ఎదుర్కొంటున్న ఈ దయనీయ పరిస్థితి వీడియోలు ఫోటోలు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి అయితే దీంతో బడుగు వాణిలంక ప్రజలకు మావంతు చేయూత అనే పేరుతో ఉన్న వాట్సాప్ గ్రూప్ సభ్యులు స్పందించారు దేశ విదేశాల్లో ఉన్న యువకులు ఈ పశువుల దానాకు ఎనభై తొమ్మిది వేల రూపాయలను విరాళాలుగా ఇచ్చారు వాటితో శుక్రవారం నూట నలభై మంది రైతులకు ఒక్కొక్కరికి ఇరవై ఐదు కేజీల తొప్పున తవుడును పంపిణీ చేయగా ఆలమూరు మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ దూలం రామలింగేశ్వరరావు గ్రామ పెద్దల చేతుల మీదుగా ఈ పంపిణీ జరిగింది ఈ చేయూత పేరుతో ఎరుబండి ప్రసాద్ దూలం వినోద్ కొండరెడ్డి చిన్న కలిదిండి బాలకృష్ణ వీర సత్యనారాయణ యువకులు ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయడానికి కొనియాడారు లాక్డౌన్ సమయంలో కూడా గ్రామస్తులకు ఈ గ్రూప్ సభ్యులు నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేశారు కర్నూలు జిల్లా ఆందోళనలో బీఎస్పీ రాష్ట్ర పిలుపు మేరకు ఆర్డీఓ ఆఫీస్ వద్ద బహుజన సమాజ్ పార్టీ నాయకులు నిరసన బాటపట్టారు కర్నూలు జిల్లా ఆందోళనలో బీఎస్పీ రాష్ట్ర పిలుపు మేరకు ఆర్డీఓ ఆఫీస్ ముందు బహుజన సమాజ్ పార్టీ నాయకులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా బీఎస్పీ జిల్లా అధ్యక్షుడు శాంతప్ప మాట్లాడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వం నూతనంగా ముప్పై తొమ్మిదవ జీవోను రద్దు చేయాలని దళితుల పారిశ్రామిక వేత్తలకు నష్టం కలుగుతుందంటూ అన్ని ఆర్టీఓ ఆఫీస్ ముందు నిరసన వ్యక్తం చేశామని అన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలకు సబ్సిడీ తగ్గించి ఇవ్వడం చాలా బాధాకరమని ఎస్సీ ఎస్టీ మహిళా పారిశ్రామిక వేత్తలకు అరవై శాతం సబ్సిడీ ఇవ్వాలంటూ అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ పురుష పారిశ్రామికవేత్తలకు యాభై శాతం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు అలాగే దళితులపై దాడులు ఆపాలంటూ గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ల్యాండ్ సీలింగ్ భూములను లాక్కుని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇవ్వడం చాలా బాధాకరమని అన్నారు ప్రజలకు ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసి వారికి స్థలాలు ఇవ్వాలంటూ డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆర్టీఓకి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో బీఎస్పీ జిల్లా నాయకులు రాష్ట్ర నాయకులు లక్ష్మీనారాయణ జిల్లా అధ్యక్షులు శాంతరాజు జిల్లా నాయకులు తిప్పన్న ఆధోని అధ్యక్షులు జయరాజు తదితరులు కార్యకర్తలు ఈ నిరసనలో పాల్గొన్నారు వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం తెచ్చిన ఈ ముప్పై తొమ్మిది జీవోను ఎస్సీ ఎస్టీ పారిశ్రామికవేత్తలకు నష్టం చేస్తున్న ఈ ముప్పై తొమ్మిది జీవోను వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పి ఈ నూతన పారిశ్రామిక విధానాన్ని పునఃసమీక్షించాలని చెప్పి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఈరోజు చేస్తున్న ఈ ధర్నాలో మరి మేము ప్రభుత్వాన్ని ఒక్కటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం గతంలో ఇస్తున్న సబ్సిడీని మీరు తగ్గించి ఈరోజు మహిళా దళిత ఎస్సీ ఎస్టీ పారిశ్రామికవేత్తలను మీరు 
नष्ट काबी जीवो मेरी वैंने पुनः समीक्षा दावी दाने दाने विषय में गतमी इच्छा सबसीडी कटे एक्वेस्टू अरवे शात सबसीडी महिला पारिश्रमिकवे एस एस महिला पारिश्रमिकवे याब शात सबसीडी पुष पारिश्रमिकवे इवाल अदे विधा जगन्मोहन रेडी गार्थ नी रेड नी तो लेर यह दलित नी अंट उ नी ओटे गेल दलित कबी भविष्य में गुणपाठ गुणपाठ अवसर एना राष्ट्र प्रभुत् प्रवेश दलित आदिवास अभिवृद्धि ने अड्डकने प्रयत्नी विजयनगर जिला बहुजन सामज पार्टी जिला अद्यक्ष पीवी रमण ध्वजेबंग कलेक्टर एट निरस धर्ना चप्पा राष्ट्र प्रभुत् प्रवेश रेल इन मूड नूत पारिश्रमिक विधान दलित आदिवास अभिवृद्धि ने नष्टरचेलाट विजयनगर जिला बहुजन सामज पार्टी जिला अद्यक्ष पीवी रमण तीव्रस्थाई ध्वजे कलेक्टर एट निरस धर्ना निर्वहित नूत पारिश्रमिक विधान पदों तगलपे अन रमण मालात राष्ट्र में नूत पारिश्रमिक विधान रेल इूडो आगस्ट पद राष्ट्र परश्रम शाखा मंत्री गौतम रेड्डि प्रवेश दलित आदिवास प्राधान्यवरी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी प्रभुत् केवल हामील तप आचरण अमल साध्य प्रवेश शोचनीयम राष्ट्र व्याप्त बहुजन सामज पार्टी अंश राष्ट्र प्रभुत् राष्ट्र दलित आदिवासी पक्षा नूत पारिश्रमिक विधान रेल इन सवरी अंदर की अकूल का विधि जगनमोहन रेडी गीवोपापी विधानी एस एस व्यतिरेक वार अभिवृद्धि की आटंक उपी बहुजन सामज पार्टी तरफ तेजे इंसेव मैं अवकाश गत रेल पद इन विधा नूट याब रूपये इस्ते इन केवल दाने अरवे लक्षल के मतलब कुछ जरूरी अंत का एलक्ट्रिटी सबसीडी रूप नर इस्ते यह विधान रूप इरव पैसल को कुछ जरूरी अंत का मैं इतर इंसेवे उ सेवा रंग में यानी लेदे मैनुफैक्चरी रंग में यानी मरी जीरो रूपये रूपये को केटाइंक दलित अनगदा की दलित आदिवासी पारिश्रमिकवे यदकों से अदे विधा पारिश्रमिक विधान अनुसंधान अभिवृद्धि जरगवल इतर चितूर जि गंगाधर नेलूर मंडल के सहकार संघ कार्यलय में खरीफ रबी ऋतु पट रुणाल संबंधी चक्र पदको मंदिर रैत सहकार संघ अे बाबूर मंजूर चार चितूर जिला गंगाधर नेलूर मंडल के सहकार संघ कार्यलय में खरीफ रबी ऋतु पट रुणाल पद लक्ष रूपये चक्र पदको मंदिर रैत सहकार संघ अे बाबूर मंजूर चार आयू जिला सहकार संघं चर्पर्सन रेडम्म जीडी नेलूर सहकार संघा की खरीफ रबी ऋतु पटक गाकोटी अरवे लक्षल अरवे नाग वे रूपये मंजूर चय हर्षद विषय आम को कृतज्ञता सहकाल रुण मरी रुण की प्राधान्यता रुणाल चक् पंपणी कार्यक्रम में सहकार संघं डैरेक्टर बाबूना मणिवासन डीसीसीबी मेनेजर गंगिरे इनारज सीईओ मुनस्वा सिबंदी आनंद हरिबाब उसे मल्ल व्यवस्था मल्ल रूपये इनको लक्ष रूपये पड़को एना 
మీరు దీని మీద డబ్బులు సంపాదించే వ్యవస్థగా మీరు ప్రయాణం చేస్తే బాగుంటుంది అని కూడా చెప్తాను నేను కోఆపరేటివ్ అయితే రెడీగా ఉంది మీకు రైతులకి ఎంత డబ్బులైనా ఇచ్చేదానికి రెడీగా ఉంది మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఆరోగ్యం గుద్దుట పడాలని వైసీపీ నాయకులు శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు పాలాభిషేకం గణపతి చండి హోమాలను నిర్వహించారు మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఆరోగ్యం కుదుట పడాలని వైసీపీ నాయకులు శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు బాలాభిషేకం గణపతి చండి హోమాలు నిర్వహించారు వైకాపా నాయకులు ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఆరోగ్యం బాగాలేని కారణంగా వారి ఆరోగ్యం కుదుట పడాలంటూ శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయ అర్చకుల సూచనలతో శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు పాలాభిషేకాలు గణపతి చండి హోమాలు నిర్వహించామని పేర్కొన్నారు ఈ పూజల ప్రతిఫలం వల్ల ఆయన ఆయురారోగ్యాలతో నూరేళ్లు సుఖ సంతోషాలతో ఉంటారని శ్రీకాళహస్తీశ్వరిని కోరుకున్నామని పేర్కొన్నారు ఉదయాన్నే వచ్చి ఇక్కడ చండీయాగము గణపతి హోమము కాలాభిషేకం చేయించి శ్రీకాళహస్తీశ్వర గుండె పూజలు చేయాలనుకున్నామని చేయించడము మా మిత్రుడు సురగా రమేష్ మరియు పొడిదల మాతయ్య గోపీనాథ్ గారు ఇక్కడ సహాయంతో నేను ఈరోజు పూజలు చేస్తున్నాను ఆయన పెద్ద రామచంద్ర రెడ్డి గారు మా అన్నగారు ఆయుధ ఆరోగ్యాలతో కోరుకొని సరిగా కోరుకొని ప్రజల్లో వచ్చే ప్రయాసం ఉంచని కోరుకుంటూ ఆ భగవంతుడిని ప్రవర్తిస్తున్నారు రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారికి ఆరోగ్యం సరిగా లేనందున ఆయన ఆరోగ్యంగా కోరుకొని తిరిగి ప్రజాసేవ పాల్గొనాలని పాలాభిషేకము గణపతి హోమము చండి హోమము చేపిస్తున్నాము మా మిత్రులంతా కలిసి శ్రీకాళాశ్రీశ్వరుడు కృపతో త్వరలో యాజమాన్యాలకు నోటీసులు జారీ చేయాలంటూ ఆదేశం ఎడగారు సీజన్ లో నష్టపోతున్న రైతులను ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలన్న సోమిరెడ్డి పెట్రోల్ బంక్ లో ఘరానా మోసం చిప్లతో వినియోగదారులను నోటీ చేస్తున్న బంక్ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి విహారీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరలా ప్రసారమయ్యే విహారీ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం